vous parler aujourd'hui d'un thème qui nous tient pas mal à cœur euh, et qui est qu'il n'y a pas de contenu ennuyeux. Alors, on se met un petit coup de pression en appelant notre, euh, notre conférence comme ça parce qu'on espère surtout qu'elle ne va pas vous ennuyer. Euh, et c'est vrai qu'on souligne un petit peu ça avec ce titre. On va peut-être rapidement s'introduire. On vient d'une société qui s'appelle Cartoon Days, qu'on a fondée, Martin et moi, il y a sept ans maintenant. Euh, et alors, c'est un peu comme ça que ça s'est créé. C'est-à-dire que moi, je suis ingénieur commercial et philosophe de formation, et Martin est illustrateur, et, et la répartition des rôles chez nous, c'est un peu le théoricien. Euh, c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis le gars un peu pratique, qui est lui. Quoi. Et généralement, c'est vrai que moi, je réfléchis à, à des trucs, j'ai des idées, et puis, et puis Martin il me demande, mais moi, je dois dessiner ça comment et puis tout est parti comme ça. Et puis en, en me demandant mais comment est-ce que je dois dessiner ça, je devais clarifier mes idées. Puis son dessin devenait meilleur et on s'est rendu compte au fil du temps que ça permettait de finalement poser des images qui sont claires, qui sont sympas euh, sur des sujets qui sont, euh, qui sont euh, compliqués parfois dans des organisations. Et petit à petit, on s'est confronté à beaucoup de monde qui nous disait oui, mais moi ça ne fonctionne pas parce que mon contenu il est ennuyeux. J'adore votre truc, j'adore votre approche, mais mon contenu est ennuyeux. Et, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici ont déjà dû communiquer du contenu ennuyeux. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent un petit peu dans l'histoire et qui se reconnaissent dans cette espèce d'incapacité de, de, de dire ben « Non, moi, mon contenu, il ne fonctionne pas euh, et, et je dois le transformer. » Alors, nous, on s'est un peu posé la question « Comment est-ce qu'on va convaincre les gens que leur contenu, il peut fonctionner, qu'il n'est pas forcément ennuyeux ?» Alors, on s'est dit ben, « Tiens, si on réfléchissait à un, je sais pas moi, un apprentissage, voilà, une formation en leadership, on l'a, on, on l'a, grosso modo, voilà, on l'a, on a trouvé neuf catégories, neuf, neuf chapitres, la planification de la succession, les luttes de pouvoir, les leçons de responsabilité, l'exil, qu'est-ce qui se passe quand on part, quand on revient au siège, etc., les alliances, les démons du passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, etc. Et puis, ben, notre client nous aurait dit, ben, ici, c'est ennuyeux, ça ne fonctionne pas, euh, je ne vais pas pouvoir en faire quelque chose de rigolo. Est-ce que vous connaissez quelque chose là-dedans Est-ce que ça vous dit quelque chose et, En fait, c'est le roi lion. Voilà. Et, et moi, on se souvient de tout ça. Je dire, moi, je, je me souviens, euh, petit, euh, je voyais Scar et c'était terrible. Et puis après, j'ai vu Simba, la résilience dont il a fait preuve. Je me souviens, c'est rigolo. Il y a plein d'anecdotes très visuelles que je garde en mémoire. Et en fait, si on revient à cette liste, ben forcément, c'est ennuyeux. Et comment est-ce qu'on voit la différence pour nous Eh bien, c'est la même différence qu'entre du contenu soporifique, à l'évidence, ce contenu est totalement soporifique, et puis du contenu tout court. Et la différence, c'est ceci. C'est une question de perception. C'est une question de perception. C'est-à-dire que si vous regardez cette liste, cette formation en leadership, en vous disant, avec, en mémoire, tout des formations ennuyeuses que vous avez vues, qui traitaient peut-être peu ou prou des mêmes problématiques, ben oui, vous allez peut-être trouver ça ennuyeux et ça va devenir ennuyeux. Si on se dit, il ben y a une histoire à raconter, il y a quelque chose à faire, ben à ce moment-là, on peut en faire une formation qui est chouette. Et ça, ça fera partie, de la, pour ceux qui ont le temps, celles et ceux qui ont le temps de rester, c'est la deuxième partie, c'est un petit workshop sur, ben voilà, on va prendre un contenu que vous trouvez le plus ennuyeux possible, alors je sais qu'il y a quand même des niveaux qu'on ne peut pas dépasser, mais en tout cas un contenu très ennuyeux. Et on va essayer de le transformer ensemble avec, avec un canevas qu'on a développé euh, qui permet de passer simplement à l'action. La prochaine chose que je voudrais faire avec vous, c'est casser quelques idées reçues. Alors ça c'est la liste, le top 5. Euh, de nouveau, j'essaie je, de continuer à vous convaincre. Des idées reçues. Ça ne marchera pas avec mon contenu. Je ne suis pas créatif ou créative, c'est trop cher, c'est un sujet sérieux et je dois transmettre trop d'informations. Voilà, cinq idées reçues. À nouveau, je continue juste, moi ici c'est un, simplement une espèce de long argumentaire pour vous convaincre de ce qu'on dit. Hein. Donc c'est pas très, euh, vous me dites quand vous êtes convaincu, j'arrêterai et je vous laisserai avec Martin euh, euh, pour, passer dans, pour, pour vraiment y aller pratiquement. Mais de nouveau, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'on n'est pas eux. Euh, on n'est pas eux, on n'est pas Apple, euh, voilà, notre produit n'est pas simple, il n'est pas, pas joli, intuitif, etc. Euh, on n'est pas Google, ce n'est pas fun, ce n'est pas rigolo, et puis on n'est pas Nike, ce n'est pas hyper inspirant, just do it, c'est facile, eux, ils ont un truc simple à raconter. Et là, de nouveau, on vous donne le contre-exemple. Finalement, Nike, il pourrait dire, ben voilà, nous, on vend du matériel de sport ergonomique, c'est tout de suite moins sexy. 
Google, il pourrait dire, ben nous, on a un moteur de recherche gratuit, on fonctionne sur des hyperliens, on classe, on fait des catégorisations. Directement, c'est moins rigolo. Apple, ils sont un distributeur et fabricant de matériel informatique avec un centre de recherche basé à San Francisco. Et puis après, en fait, la production, elle s'appelle en Chine, ils ont des problèmes de livraison, etc. On peut commencer et on peut tout voir de façon différente. De nouveau, c'est les deux petits traits, c'est une question de perception. Et maintenant, je vais vous faire faire l'exercice juste mental. Si je vous demande d'imaginer deux histoires différentes dont le sujet principal est de l'eau sucrée. Réfléchissez-y. Deux histoires différentes. Et puis maintenant, je vais vous en demander quatre. Vous êtes un peu mes tchats GPT aujourd'hui. Hein. Quatre, et puis cent, et puis deux cents. Mais en réalité, c'est exactement ce que ces gens-là font depuis la création de leur boîte. C'est-à-dire que, de nouveau, on ne vous montre que des exemples un peu un peu sympa, un peu sexy, mais parce qu'on parce qu est vraiment convaincu d'une chose, c'est que votre contenu, ce que vous devez traiter, vous pouvez le traiter de la même façon. Ici, vous imaginez le nombre de brainstorming qu'il y aurait pu y avoir sur des publicités qui, qui finalement allaient raconter, euh, je ne sais pas moi, les, les vertus énergisantes du Red Bull, expliquer euh, les uns après les autres, euh, je ne sais pas moi, il y, y a plus simplement euh, montrer quelqu'un qui arrive sur une scène, ouvrir un Red Bull et puis être tout content. Il y a plein de pubs qui vont sortir. Et puis là, en fait, ils ont décidé, non, on va raconter des histoires. Ils racontent des histoires dans la montagne, ils racontent des histoires dans la mer. Et finalement, peu importe, parce que le personnage central de l'histoire, c'est le Red Bull. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être Red Bull, mais simplement réfléchir à vos problématiques comme les gens réfléchissent à Red Bull. Le personnage principal de mon histoire, c'est quoi C'est quelque chose que vous pouvez faire. Et ça, Martin, Martin vous le... Le, 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 vous dira un peu plus pratiquement comme vous pouvez faire. Et, et peut-être avant de laisser la main à Martin pour rentrer dans les détails plus pratiques, parce que si vous vous rappelez bien, c'est le gars pratique. Grosso modo, le message que j'ai maintenant, c'est on va faire avec Red Bull. Ah, j'ai oublié ça. Je, pourtant, la transition était bien, j'étais au point et tout, j'avais oublié qu'on avait rajouté ça. Je, le problème principal, c'est qu'au lieu de réfléchir à Nike, comme Nike réfléchit à ses. Ça, c'est la dichotomie. Vous réfléchissez souvent, ou les personnes qui viennent nous voir réfléchissent souvent de façon très différente quand ils s'adressent à leurs clients et puis quand ils s'adressent à leurs employés. Et ça, c'est vrai que c'est une caricature, peut-être, mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent parce que tout d'un coup, même un Red Bull, j'en sais rien, on a, malheureusement, s'il y a quelqu'un de Red Bull, on serait ravi, mais on n'a malheureusement jamais travaillé pour Red Bull, serait potentiellement euh, très fort pour parler à ses clients et puis à ses employés dans, dans des choses beaucoup plus ennuyeuses parce que, de nouveau, l'histoire, elle est ennuyeuse à raconter. Alors maintenant, le défi, et c'est là où la transition, je la refais, et elle est mieux, et on oublie ce que j'ai fait tout à l'heure, mais le défi, c'est de passer de Red Bull à ça. Et voilà, comment est-ce qu'on fait une formation à la conformité Comment est-ce qu'on met en œuvre la méthodologie agile Comment est-ce qu'on présente un outil en ligne pour faciliter la paix Et pour ça, nous, on a développé quelques conseils, quelques étapes euh, que j'invite Martin à venir vous présenter maintenant. Merci, Merci. beaucoup. Je vais la télécommande. Est-ce que vous m'entendez bien Parce que j'ai l'impression que mon micro est moins fort que celui de Thomas. Je pense que c'est du favoritisme. Non Magnifique. Ça va mieux ou c'est la même chose C'est juste moi qui ne parlais pas assez fort. Bon, je vais essayer d'être très pratico-pratique maintenant. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques exemples. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Alors, évidemment, il y, a, il, y a, il y a des milliers de manières de raconter son histoire, de, de, de prendre du contenu et de le transformer dans quelque chose de captivant. Mais on a décidé de commencer par quelques conseils que vous pouvez utiliser dès demain dans votre vie de tous les jours avec des formations que vous donnez peut-être en ce moment, des formations que vous devez créer, du, du learning design que vous allez devoir faire. C'est vraiment l'idée, j'espère qu'on va, qu va arriver à notre promesse, c'est vraiment très pratico-pratique. Il y en a cinq, euh, avec chaque fois des noms un peu catchy. Le premier, c'est que ferait Disney Aligner l'histoire aux objectifs. Ah, ben là, voilà, ça, secret. Vous allez aller direct, magnifique. Rajouter de l'émotion, parce que l'émotion, c'est important si on veut se connecter. Remplir certains critères, et évidemment, on s'appelle Cartoon Base, pas pour rien. C'est euh, voilà, utiliser des visuels. Alors, on adore ça, on s'appelle Cartoon Base, on fait du dessin. C'est vraiment notre moyen de communication à nous. On va vous donner quelques clés déjà pour vous commencer à utiliser du visuel. Il y a un problème de connexion, à mon avis. Thomas, si tu sais voir un tout petit peu le connecteur. Thomas est, est, en, est en conférence call avec un client, probablement. Euh, le premier, et, et je pense que c'est un des outils principaux, et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec euh, la deuxième demi-heure et, et sur le workshop sur le storytelling, c'est vous poser la question, que ferait Disney avec mon contenu Alors, pour certains contenus, c'est facile, pour d'autres, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, nous, on a une méthode qui fonctionne assez bien. 
une méthode qu'on n'a pas inventée, une méthode qui vient pour nous des meilleurs storytellers du monde en ce moment, et pour moi, c'est clairement Pixar. Euh, je ne sais, si, sais pas ce que vous en pensez, mais un film de Pixar, c'est toujours magnifique, c'est magnifique. Il euh, y, y, y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent, il y a beaucoup aussi d'informations, il y a toujours des métaphores, il se passe des choses. Et donc, eux, en fait, ils ont quelque chose qui s'appelle le Pixar Pitch. Le Pixar Pitch, ça marche comment C'est en fait, dès qu'on va proposer une nouvelle idée à Pixar, on va devoir la structurer de telle manière. C'est quatre étapes, c'est très simple. Ça commence toujours par « Il était une fois ». Vous avez toutes et tous regardé un Disney quand vous étiez petits, ou même maintenant avec vos enfants, ou même sans vos enfants, parce que c'est toujours chouette. Ça commence par « Il était une fois ».« Il était une fois », en fait, ça pose le contexte. C'est toujours important de rappeler le contexte avant de commencer dans le vif du sujet. Donc on commence par « Il était une fois ». Ensuite, il y a un jour. Un jour, en fait, c'est le moment perturbateur. C'est quelque chose qui va faire un catalyseur du changement. S'il n'y a pas de un jour, c'est un encéphalogramme plat, il ne se passe rien, il n'y a pas d'histoire. En fait, on va rester sur le status quo, ça va être un peu plus de la même chose. Il y a un, un jour. Par exemple, quand on, on parle de formation, euh, si on change, ben, il y a une raison du changement. Ça, c'est le un jour. Ensuite, à cause de ça, il va se passer plein de choses. Et ça, si vous voulez, pour un Disney, c'est le grand du film. Il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des... voilà, on va faire des tours, des détours, et on va rencontrer des nouveaux personnages, il va y avoir des alliances. C'est ce que disait Thomas tout à l'heure avec le, avec le Roi Lion. C'est vraiment le développement du film. Et puis un jour, ils vécurent heureux, ils se marièrent. Ça, c'est à vous de voir la, la fin que vous voulez. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir une fin. Il faut qu'il y ait un but. Et ça, ça va vraiment vous aider, en clarifiant comme ça et en expliquant comme ça, à mieux raconter des histoires. Donc ça, c'est le premier, premier conseil. Vraiment, réfléchissez à, tiens, est-ce que je peux raconter une histoire Est-ce que je peux la structurer En n'oubliant pas du tout le contexte et la vision, parce que sinon, vous allez arriver avec une liste de features, par exemple, si vous voulez parler de votre produit. Et en fait, ça n'intéresse personne. Le deuxième conseil, c'est de bien aligner votre histoire avec les objectifs que vous avez. On pourrait raconter l'histoire comme ça, si on revient à l'exemple du, du roi lion, il y a un lion, il devient roi lion. Super, ça marche, c'est hyper efficace. Par contre, il y a peu de chances que ça embarque vraiment les gens. En fait, l'histoire du roi lion, elle prend des tours et des détours. Euh, il y a une histoire de rébellion, il y a un cimetière d'éléphant, il y a la mort du père, évidemment, qui est hyper importante. Il y a de la trahison, il y a un facocher puant. C'est toutes des choses qui viennent en fait rajouter un peu à l'histoire, qui vont petit à petit, pendant une heure, une heure vingt, je ne me souviens plus de la durée du film, nous amener à la conclusion que les réalisateurs et les réalisatrices ont voulu qu'on qu auquel on arrive. En fait, c'est hyper important de prendre ces détours, sinon, et voilà, on ne fait pas passer d'émotions. Par contre, et c'est là, je pense que c'est important, c'est que on aurait pu prendre un million, une infinité de chemins de traverse, de détours qu'on n'a pas pris, qu'on a décidé de ne pas prendre prendre sciemment. Par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mufasa tombe, Thomas en a parlé tout à l'heure, il tombe dans le ravin et là il y a euh, un gnou euh, qui, qui, qui lui marche dessus et qui le piétine et qui le tue. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de comment le gnou s'est senti en rentrant chez lui à la maison le soir Non, on aurait pu faire tout un fait une spin-off sur le, le, les états d'âme du gnou après avoir tué le roi, mais ça ne sert pas à l'histoire. Et je pense que vous, quand vous faites des parcours de formation, vous faites des projets comme ça, il faut vous imaginer, mais est-ce que, est, est que ça vraiment ça sert mon objectif Est-ce que ça sert mon objectif Oui, eh bien, alors je l'inclus dans mon histoire. Non, alors je le sors de mon histoire. Ça marche aussi pour des, pour des entreprises plutôt commerciales. Si vous regardez par exemple Volvo, les voitures, eux, leur credo, c'est la sécurité. Et donc, ils vont prendre certains détours, ils vont parler de sécurité, de durabilité, de praticité, de praticité et ils vont arriver à leur, à leur baseline qui est for life. En gros, c'est... Volvo, leur claim, c'est au moins il y a un endroit safe sur cette planète, c'est dans une Volvo. Mini, on parle de nouveau de deux voitures, c'est complètement différent. Ils vont faire un, des pubs beaucoup plus fun, où ils vont parler de l'expérience qu'on va avoir en roulant dans une Mini. Voilà, c'est le fun, c'est un go-kart. Euh, ça n'a rien à voir avec Volvo, pourtant on parle de la même chose. C'est un peu ce que disait Thomas tout à l'heure avec la perception. C'est la manière de voir l'histoire et c'est aussi la manière d'utiliser les arguments pour arriver de nouveau à vos objectifs. Est-ce que tout est clair pour le moment N'hésitez pas, l'idée c'est que ce soit un peu interactif, donc si vous voulez un moment m'interrompre, poser des questions, n'hésitez pas, je serais ravi d'y répondre. Le, le conseil numéro 3, et c'est peut-être un des plus importants, si vous voulez connecter à votre audience, connecter avec les apprenants, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Alors j'ai vu, il y, a, il y a un million de, 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 de conférences dont le sujet est l'intelligence artificielle, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je pense que une des grandes différences qu'on va avoir avec cette IA, c'est la manière de, de connecter de manière émotionnelle avec les gens. Donc je pense que c est, c est, ça va être important. 
et ça va être encore plus important dans les années à venir. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je ne sais pas si vous avez vu, je sais qu'on est beaucoup sur la Roi Lion, on n'a pas de part chez Disney, malheureusement, de nouveau, euh, mais bon, on aime bien ce film. Je ne sais pas si vous avez vu la version 3D euh, de, du Roi Lion. C'est pas mal, mais ce n'est pas dingue non plus. En fait, le problème, c'est qu'ils ont pris un dessin qui est hyper expressif, un dessin d'animateur, d'animatrice, euh, où il y avait plein d'émotions qui passaient, et puis ils l'ont fait avec, un, avec un, une sorte de marionnette 3D, et, et, et le lion, euh, enfin Simba, il a la même tête, qu'il qu ait peur, qu'il soit triste, qu'il soit dégoûté, c'est toujours la même tête. En fait, il faut varier les émotions, il faut vraiment faire passer les émotions. Il y a une petite nuance en plus, et ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, beaucoup en interne avec tous les gens qui travaillent chez nous, à chaque fois, on leur dit, nous, en fait, notre credo, c'est quoi C'est le subtil mélange entre la clarté et l'émotion. De la clarté seule, c'est un graphique. Euh, ça, ça va être très, très clair, ça va vous donner des informations très précises. Par contre, pour se connecter, c'est un peu difficile. Ça marche aussi avec un slide PowerPoint et cinq bullet points. Il n'y a pas vraiment de connexion émotionnelle. De l'émotion pure, ça pourrait être une œuvre d'art. Euh, par contre, avoir une information précise, former des gens avec une œuvre d'art, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y a un entre-deux qui est vraiment hyper efficace en termes de formation et de communication de manière générale. C'est vraiment ce sweet spot entre, entre clarté et émotion. Pour moi, je ne sais pas si, si certains d'entre vous connaissent cette série, Sex Education, sur Netflix. Alors, c'est un peu une série d'ados que j'ai regardé en entier. Euh, je trouve que c'est génial. Ils ont fait une série sur l'éducation sexuelle, qui est un truc qui est hyper tendu. Je sais que ça fait débat à chaque fois qu'on en parle dans les écoles. C'est un truc pour ados. Il y a zéro tabou. Ils parlent de tout. Ça forme les gens, mais on n'a pas l'impression qu'on est formé. On a envie d'aller revoir l'épisode suivant. Il y a des personnages, on suit les histoires. C'est génial, on apprend des trucs, on, on se pose des questions. Ça permet d'en discuter en famille. Je trouve que c'est ce, vraiment un exemple génial de comment est-ce qu'on peut mêler la clarté d'un message qui est l'éducation sexuelle des jeunes, qui est hyper important, avec de l'émotionnel, avec de l'entertainment, avec du fun, avec une histoire. Pour moi, c'est vraiment, un, vraiment une masterclass en la matière. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif, c'est allier vraiment la clarté du message et l'émotion. Ensuite, il y a des critères. Pour qu'un pour qu message soit, soit compréhensible, il faut qu'il soit crédible. On ne peut pas commencer à raconter n'importe quoi. Si on va dire on va vous faire changer du jour au lendemain, vous allez devenir des pros de la transformation digitale, vous allez comprendre tous les outils, c'est bon, ça va être fait. C'est difficile de, de, de vendre ça. Il faut que ce soit crédible. Ça doit néanmoins être ambitieux. Ça marche aussi avec des objectifs. Et puis, ça doit être super clair. Et s'il y a moyen d'avoir une authenticité, on parlait d'émotion, l'authenticité, ça peut être aussi une, euh, un exemple de ça. C'est aussi, aussi hyper intéressant. Last but not least, en français dans le texte, les visuels. Alors ça, on adore, on pourrait en parler pendant des heures. On a essayé quand même de montrer quelques exemples pratico-pratiques. Le roi lion, encore, vous allez croire qu'on est obsédé par le roi lion, mais ce n'est pas le cas. En fait, à gauche et à droite, c'est la même image. Enfin, c'est la même chose. Ça raconte la même chose. Alors ici, l'idée, ce n'est pas du tout de... De, de, de dire que la littérature ne sert à rien, que le texte ne sert à rien, pas du tout. Mais si on parle en termes d'efficacité pure, l'image de droite est beaucoup plus efficace, beaucoup plus immédiate pour transmettre la même chose que le texte de gauche. Donc parfois, voilà, on va se dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout utiliser le texte, loin de là, et vraiment, à un moment où on était en tout dans la vidéo, en termes de learning notamment, je pense qu'avoir une bonne combinaison entre de la vidéo et du texte, c'est là, de nouveau, c'est de mêler les deux, voir où on met le curseur, c'est hyper important, mais en tout cas, en termes d'efficacité, le visuel, c'est quand même quelque chose qui marche super bien. Ok, mais je ne sais pas dessiner, me direz-vous, probablement tous et tous, sauf peut-être qu'il y a des dessinatrices et dessinateurs dans la salle, j'en sais rien. Euh, vous pouvez toujours nous laisser une petite carte de visite, euh, nous envoyer votre CV après. C'est vrai, mais je pense que vous ne savez pas bien dessiner. Et là, c'est une énorme différence. Si vous regardez à gauche, c'est mon cowboy, c'est moi qui l'ai dessiné. Et à droite, c'est le cowboy de Giro, qui est un des meilleurs dessinateurs du monde. Euh, et et c est, c est, évidemment, il n'y a pas de comparaison en termes de qualité de dessin. Son cowboy est, est un milliard de fois mieux fait que le mien. Par contre, de nouveau, en termes d'efficacité de communication, ben en fait, on y arrive autant. C'est une campagne que j'adore, que j'aurais voulu euh, faire. Malheureusement, l'idée ne vient pas de nous, euh, pour Pictionary. Et en gros, ça dit que ceux qui dessinent rapidement gagnent. Ils ont tout à fait raison. Je joue au Pictionary parfois en famille. Mon père est dessinateur de BD. Et mon père et moi, on est les deux plus nuls de la famille. 
parce qu'on va commencer à mettre des détails, commencer à faire un visage et tout, alors que les autres ont fait un petit personnage avec deux, trois traits comme ça, et en fait, ils ont réussi à faire passer l'idée beaucoup plus vite que nous. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas besoin de savoir bien dessiner. Il faut juste être clair et faire passer le message que vous voulez faire passer. C'est une super, super campagne. Donc voilà, pour récapituler, ça, c'est les cinq conseils euh, qu'on qu qu voulait vous donner aujourd'hui. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment. Euh, je serais ravi aussi, euh, et Thomas, de, de répondre à vos questions. Un dernier petit truc, peut-être, parce qu'on peut parfois penser que le dessin, c'est simpliste. Alors oui, mais en le combinant, il y a moyen de raconter des choses qui sont un peu plus complexes. Par exemple, si on prend quelque chose de super simple, toaster une tranche de pain. On peut le raconter comme ça avec trois pictogrammes. Et puis, si on a envie d'aller un peu plus loin dans le détail, on peut dire qu'on peut couper la tranche de pain, qu'on va brancher le toaster, qu'on va mettre du miel et puis qu'on va le manger. Et puis, on peut dire, ben voilà, le toaster, il est relié, la prise, elle est reliée au compteur électrique. Il faut aller acheter le, le, le miel dans le magasin, il faut aller acheter le pain. Et puis, on peut continuer comme ça, infiniment, et commencer à raconter des choses de plus en plus compliquées en disant que voilà, il faut de la levure du pain et euh, de, de la levure de l'eau et du sel pour faire la pâte, qu'il faut aller dans le moulin pour, pour le, le blé. En fait, on peut, en combinant des petites choses toutes simples comme ça, commencer à raconter une histoire, commencer à s'exprimer, euh, commencer à faire passer son message. La dernière question, et je pense que c'est la question ultime, dès qu'on met du contenu, et principalement vu qu'on est bombardé de contenu, vous le savez, euh, tout à l'heure j'étais à une conférence, je faisais fait un dessin, on parlait d'infobésité, je trouvais que c'était un chouette terme. On est bombardé de contenu, il y a une question qu'on peut se faire toute simple pour se dire, est-ce que moi, si je recevais le contenu qu'on va me donner, que ce soit une formation que ce soit un PowerPoint, que ce soit un talk, euh, que ce soit un post sur les réseaux sociaux, est-ce que j'aurais envie de le regarder sans évidemment être payé pour Et voilà, ça c'est un... On peut dire oui, non, et en fonction si c'est non, il y a peut-être des questions à se poser, peut-être qu'il y a moyen de le faire un peu mieux, un peu plus chouette, un peu plus sympa, un peu plus touchant. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 8 minutes pour les questions, c'est long, hein. j'espère que vous en avez plein. Non Ah Moi, je veux la fin de la phrase de mes notes. Entre un contenu soporifique et un contenu, la différence, c'est... C'est quoi C'est le dessin la... Justement, alors, je crois qu'il est un peu moins fort quand même. Non, pour, pour nous, c'est une question de perception. C'est une question de perception préalable au travail. C'est pour ça qu'on met deux petits tirets, parce que les deux petits tirets, ils sont à la fois... À la fois, c'est rien du tout et à la fois, c'est tout. Euh, et, et, et on est vraiment persuadé de ça. Je, je, je pense que ce n'est pas, euh, pas, euh, pas juste un pitch commercial ou quoi. C'est juste que vraiment, chaque histoire, chaque formation, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et, et, et changer les perceptions, parfois, des personnes avec qui nous, on travaille pour essayer de créer des contenus qui soient engageants, des formations qui soient des histoires, euh, des plans de changement qui soient complètement captivants, L'écrasante majorité de notre travail, c'est d'aider à changer la perception que les gens ont sur leur propre travail, sur leur propre contenu. Donc voilà. Euh, bonjour. Pour une création de contenu sur euh, PowerPoint ou n'importe quoi, il y avait dans le temps une règle qui disait il faut mettre tant de lettres versus tant d'images. À votre avis, quel est le meilleur moyen de, 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 de transmettre le message entre texte et image Alors, mais je, vais, je vais laisser Martin répondre parce que je vais, pour, pour moi, et ça, la question que j'aurais, qui est à nouveau probablement un peu le, la côté, le côté théorique de la chose et puis il va vous donner la réponse pratique, c'est que ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Euh, le, le, je pense que le problème majeur de PowerPoint, c'est qu'il est utilisé de la même façon, peu importe les utilisations. C'est-à-dire que vous avez un contenu qui est fait pour être lu tranquillement parce que c'est un, un logiciel qui est utilisé pour de la mise en page facile et la pri avec une mise en main, prise en main facile pour tout le monde, et puis on va le projeter. Et, 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 et personne n'aurait rien pu lire et aurait passé l'entièreté de la conférence à essayer de déchiffrer les petits caractères. Et, et, et je pense que ça, c'est le problème. Après, pour, pour les détails pratiques, euh, Martin, si toi, La réponse, c'est 4. Je ne sais pas, vraiment. Ça, ça dé... Je pense que Thomas a tout à fait raison. En fait, le PowerPoint, c'est un, un moyen de communiquer, il y a moyen de faire tout, et, et, et le meilleur et le pire dans PowerPoint, comme dans un LMS, comme dans, comme dans toutes les plateformes. Avec Photoshop, on pensait que tout le monde allait être bon, mais c'est loin d'être le cas. Euh, donc je pense que c'est vraiment en fonction de votre, votre message. 
si le meilleur moyen de délivrer votre message, c'est du texte, bah alors allez-y gaiement, à la limite, faites-le lire comme fait Amazon, où il faut lire le mémo pendant 5 minutes à la, au début d'une réunion. Pourquoi pas euh, Je pense que c'est vraiment en fonction de ce que, votre, votre objectif. Ah, pour les learning. Euh, okay, bon, alors, si vous voulez ma réponse à moi, je dirais un minimum d'informations au début, et puis après, des sortes d'appendix où il y a beaucoup d'informations. En fait, nous, on aime bien avoir une sorte de point d'entrée à, à, à l'information. On va attirer les gens, un peu comme un teaser, si vous voulez. On dit, OK, ça, c'est intéressant, je comprends un peu comment ça va. J'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie par moi-même d'aller dans un contenu qui est peut-être un peu plus riche, un peu plus long. Donc, voilà, pour moi, je considère le visuel comme une porte d'entrée. Mettre tout le contenu sur PowerPoint, ça n'a pas de sens. Par contre, si en sortant de cette conférence, vous dites, « Ah tiens, je vais lire un peu plus sur tel ou tel truc », moi, je serais ravi et ça aurait été une porte d'entrée. Donc, ma réponse, c'est très peu pour ramener à beaucoup. Mmh.